ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਵੇ ਦਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੀ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿੱਟੂ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਦਾਸ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਵਜਦੇ ਵੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਗੀਤ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਦੇਵ ਬਾਈ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਚ ਨਾ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਜੀ ਜੀ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕੈਸਟ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਝੱਟ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਅਕਸਰ ਭਿੰਦਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ 95 ਚ ਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਸ
ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਗਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 8-8 ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 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 ਗਾਇਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਸਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਹਰਮੋਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਜਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਵੀ ਹੋਰ ਗਾਓ ਹੋਰ ਗਾਓ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇਹ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਗੋਇਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿ ਖੜਾ ਗੂੰਜ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਧਰਨਪੀਤ ਬਾਈ ਪਿੰਦਰ ਡਬਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੀਨਾ ਸਾਗਰ ਜੀ ਮੰਡੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਿਧਰਨਪੀਤ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਉ ਮਾਰੀ ਇਨਾ ਪਾਪ ਲਗੂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਈ ਲੈਣੋ ਦੇਖ ਲੈ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਅਰਲੀ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿਦਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਪਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾ ਆ ਲੈਣ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕੋ ਗੂੰਚ ਪਾ ਲਈਏ ਗਾਣਾ ਪਏ ਅੱਛਾ ਮਨੀ ਬਾਈ ਖੜਾ ਗੂੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟੇਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦ ਲਫਜ਼ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਬੇਦਰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੀ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੀ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਣਕ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹਰਦੇਵ ਬਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪੰਜਾਬ ਚ ਯੂਪੀ ਰਾਸਤਾ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੁਣ ਅੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ 50 60 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰੋ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਚ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪਰੋ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਬੁੱਕ ਹੈ 80 ਚ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਲਾਉਣ ਚੱਲੇਗੇ ਪਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਕਾ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਦੇ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਖਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਸ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਘਾਟੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਆ ਤੋ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਵਧੀਆ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਖੜਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਟੇਪਾਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਸੈਡ ਸੌਂਗਾਂ ਦਾ ਹੂੰ ਬਿੰਦਰੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ ਰਾਸਤਾਨੀ ਅਮਰਤਾ ਬਿਰਕ ਜੀ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਬਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਕੋਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਬਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਕਿਹੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਉਣੇ ਆ ਪਿੰਦਰ ਡੱਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੋਣੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੀਲ ਸੀ ਜਿਹਾ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਕਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਆਪ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾੜਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ 2 ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਮੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਇਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ 
ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਜਾਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋੜਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਦੇਵ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੋਟੋ ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੋਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ ਬਲ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਫੋਟੋ ਕਿੰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਖਿੱਚੇਗੇ ਫੋਟੋ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਕੈਸਟ ਤੇ ਆਏ ਫੋਟੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਵੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੈਸਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 30 35 ਲੱਖ ਕੈਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕੀਆਂ 98 ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੇਪ ਵਿਕੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਬੜਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਆਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ 10000 ਕਾਪੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਦੂਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੇਪ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨੀਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਪ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਵਿਕਦੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਮੇਜਰ ਦੱਸਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਟੇਪ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹਿੱਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨਕੋਟ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਸੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟੇਪ ਚ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਛੂਟ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਰਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਗੀਤ ਕਰਨੇ ਬਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਹਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੂਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੀਨਾ ਸਗਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆੜੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਅਪ ਟੂ ਟ੍ਰੈਕ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਨੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤੱਕੇ ਤੋਂ ਕਿਹ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਮੰਡੀ ਗਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਹ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਰੀ ਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਬਾਜਾ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਕਰੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਟੱਕੇ ਬਣੋ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਉਹਦੀ ਘਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਈ ਬਿਕਰਦਾਲੀ ਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਧਰਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜੇ ਨਾਲ ਮਈ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਿੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਬਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਡੈਥ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸਾਡੀ ਮੰਦੀਪ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਖੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ੋ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਬਿਜੀ ਸੀ ਖੜੇ ਪੂਰੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਖੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਗੀ ਤਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ
ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਜੋ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਜੋ ਗਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਆਪਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢ ਲਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਹੁੰਨਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਪਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਂਚ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਚ ਭਰ ਲਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਸੇਵਕ ਬਰਾੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਲੈ ਲਿਖਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੱਟ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦਾ ਸੌ ਖਾਦੀ ਸੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਅਦ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਬੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਖਾਦੀ ਸੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਅਦ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਬੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਸੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦਾ ਬਾਜੀ ਵਾ ਹਰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਓ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚਲੋ ਮੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨੇ ਬਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਸੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਠ ਗਾਣੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਲਮੇ ਮਿਲਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕ ਕਿਹੜਾ ਪਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਬੈਕ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੈਕ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਸਰ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੈਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਉੱਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਦੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਆ ਕੰਪਨੀ ਗੋਇਲ ਕੰਪਨੀ ਮਸਾਦਾ ਫੋਸੀ ਕੀ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਫਿ
ਫਿਰ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਝ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮੰਗ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦੋ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਰਹਾ ਇਦਾਂ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਦੇਵ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਬੈਕ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੈਸਟਾਂ ਬੈਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾੜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਬੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੱਟ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਊ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਊ 6 ਲੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੌਂਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ 35 ਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ 68 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਕਿਸੇ ਦੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਜੋਰ ਜਾਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਹਨਾ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ YouTube ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ ਗਾਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਣਾ ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ 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 ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ 2 4 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਜਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ 5 ਜਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਜਿਆ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ 10 20 30 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 7 7 80 80000 ਜੀ ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਰੇ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੋੜਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੋਡ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰ ਸਬਰ ਹੈ ਦੋ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋੜੇ ਕੋਈ ਜੀ 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 ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਨਾ ਰੋਟੀ ਬਾਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈਂਗਾ ਜੀ 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 ਕੋਲੇ ਜਮਾ ਆਪ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਬਾਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਟ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਹਾਂ ਗਾ
ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਨ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਰੋਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 